नारळी पौर्णिमा संपूर्ण देशभरात कोळी बांधवांनी उत्साहात साजरी केली कोळी बांधव दर्याला नारळ अर्पण करून दर्याला वंदन करतात तर या दिवशी मच्छीमार दर्याला नारळ अर्पण करून आपापल्या बोटी समुद्रात सोडून मच्छीमारीचा व्यवसाय सुरू करतात तर अशाच प्रकारे कळवा खाडीवर उपस्थित असलेल्या कोळी बांधवांनी देखील हा सण उत्साहात साजरा केलाय तर अशाच प्रकारे इथे जी जत्रा आहे त्या जत्रेचा आनंद घेताना देखील कोळी बांधव दिसत आहेत तर आता आपण उभे आहोत कळव्याच्या खाडीवरती आणि आपण पाहत आहोत इकडे की कशा प्रकारे नारळी पौर्णिमेचा उत्सव हा साजरा होत आहे तर आपल्यासोबत कोळी भगिनी उभी आहे तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया त्यांच्या प्रतिक्रिया कशा प्रकारे तुम्ही हे आजचा दिवस तुमच्यासाठी कशा प्रकारचा आहे आणि तुमच्या आजच्या दिवसाचं काय महत्व आहे आजच्या दिवस हे नारळी पौर्णिमा म्हणून साजरी करतात आज इतर समुद्राला आपण नारळ अर्पण करतो आणि आपल्या घराच्या सुखशांती आणि अखंड सो सौभागसाठी आपण हे प्रार्थना करतो देवाजवळ अच्छा म्हणजे म्हणजे एकंदर तुम्ही नारळ नारळ हा समुद्राला अर्पण करून तुमचा जो व्यवहार आहे तो जो धंदा आहे त्याला तुम्ही सुरुवात करता तर नारळाचं तुमच्यासाठी काय महत्त्व आहे काय काय सांगाल तुम्ही नारळ म्हणजे कसं त्याच्यात सगळं उपयोगात येते त्यात नारळाचा एक पण भाग असा वाया जात नाही आणि तो कसं वरून कठोर आणि आतून एकदम कोमल असतो तसा माणसांनी पण असायला पाहिजे कणखर असायला पाहिजे आणि तेवढाच हे पण मऊ पण असायला पाहिजे तर नक्कीच खूप सुंदर अर्थ असं सांगितलेलं आहे तर मी विचारेन की अजून कशा प्रकारे तुम्ही घरी कशा प्रकारे हा उत्सव तुम्ही साजरा करता आम्ही भावांना राखी बांधून हा उत्सव साजरा करतो आणि देवांची पूजा करतो लोशात हा उत्सव साजरा साजरा होत आहे इथे तर नक्कीच आपल्यासोबत काही कोळी बांधव आहे बांधव देखील आहेत आपण त्यांना विचारूयात त्यांच्या प्रतिक्रिया तर मित्र इकडे तुम्ही टोपी वगैरे इकडे सगळं असं छान असे तयार होऊन आलेलं आहात तर मग काय सांगाल तुम्ही या जत्रेमध्ये मजा करताय की नाही हो मजा करतो आम्ही पण आम्हाला याच्यामध्ये यात्रेमध्ये यायला खूप मजा येते कारण नारळ पौर्णिमा हे आमच्यासाठी माझा दिन सणच म्हणजे अच्छा म्हणजे देवाचा सण आहे तर तुम्ही जल्लोषात तुमच्या मित्रमैत्रिणींसोबत इकडे तुम्ही जल्लोष करायला येता तर कशा प्रकारे या जत्रेचा आनंद तुम्ही घेतात म्हणजे आम्ही आता नारळ नारळ पौर्णिमाचे नारळ नारळ बोटून हे खाडीला अर्पण करतो दिवस नाही तर समाजातला प्रत्येक घटक जो समुद्राशी जोडलेला आहे समुद्राशी ज्याची नाळ जोडलेली आहे अशा प्रत्येकाचा ज्याचा समुद्राशी संबंध आहे तो प्रत्येकजण हा सण सण जो आहे तो साजरा करतो की आपण नारळ आपण समुद्राला अर्पण करतो तर काय महत्त्व आहे नारळाचं जसं आपण देवाला नारळ अर्पण करतो की आपण काही मागतो समजा आईकडे काय मागतो वडिलांकडे काय मागतो तर आपण एक जसं रिश्वत म्हणतो आपण त्याप्रमाणे देवाला आपण आपण एक नारळ देतो की बाबा तू मला मा माझा हे कर माझा सांभाळ कर तसं समुद्र ह्या चार महिन्यांमध्ये पूर्ण खवळलेला असतो आणि तुम्हाला कोळी बांधवणं किंवा आम्ही शिपिंगचे रेड आहे त्यावेळेला फार रिस्की असतं समुद्रात जाणं तर त्याच्यासाठी या समुद्राला बाबा तू शांत हो आम्हाला सहाय्य कर आणि आमचं पुढे नोकरी धंद्याची किंवा जे काय कोळी बांधवांची फिशिंगशी रिलेटेड जे बिझनेस असतो त्याला एक स्टेबिलिटी मिळू दे किंवा शांती मिळते त्याच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो नारळ आहे तो समुद्रदेवाला अर्पण के केलेला आहे आजच्या दिवसाचं जे महत्त्व आहे ते तुम्ही या नारळातून स्पष्ट केलेलं आहे तर तुम्ही काय सांगाल आजच्या दिवसाचं काय महत्त्व आहे हे वादळवारा जे असतं आहे समुद्राला हे शांत व्हावा आणि मच्छीमार बांधवांना हे व्यवस्थित सुखी आणि दर्या किनारी आणावा म्हणून ह्याच्यामुळे नारळ वाहतो समुद्राला आणि वारा पाणी जे शांत व्हावा म्हणून आणि हे म्हणजे मच्छीमारांचंच नाही अख्ख्या हिंदुस्थानामध्ये सगळ्यांचं सगळ्यांचंच बी पी बिहार जे आहेत जेवढे मच्छीमार आहेत सगळ्यांनाच साठी आहे हे हे फक्त महाराष्ट्रांसाठी नाही आहे की प्रत्येक देशामुळे सगळ्यां हिंदुस्थानामध्ये सगळ्यांसाठी आहे आणि शांत व्हावा आणि सुखाचा व्हावा म्हणून हे नारळ अर्पण करतो आम्ही समुद्राला गंग्याला तर आजच्या दिवसासाठी तुम्ही एक नारळ हा समुद्राला अर्पण करता तर नारळाचं काय महत्त्व आहे तुमच्यासाठी नारळाचं म्हणजे हे गंग्याला अर्पण करतो म्हणजे नारळाचं लय मोठा म हे श्रीफळ आहे हे श्रीफळ आहे जे गंग्याला वाहला का शांत होत आहे त्याच्यामुळे आणि वारा पाणी थंड असते जाग्यावर थांबवावं म्हणून हे नारळ देवाला आम्ही देतो आणि हे वारा पाणी वायजल वायजल व्हावा नाही म्हणून या आम्ही नारळ वाहतो म्हणून शांत व्हावा म्हणून कोळी बांधवाला आणि आगरी बांधवाला सर्वांना शांत राहावा 
असा सुखाचा समृद्धीच आहे आणि तिकडे जातात बाहेर ते सुखरूप राही हवा असं हे विनंती करतो तर नक्की तुम्ही पाहिलं असेल की कशा प्रकारे कोळी बांधवांचा हा जल्लोष आहे ते नारळ अर्पण करून एक समुद्राला एक त्यांची भेट देतात आणि समुद्रदेवीला वंदन करून त्यांच्या व्यवहाराची आणि धंद्याची सुरुवात करतात तर आज मी सगळ्या कोळी बांधवांना नारळ पौर्णिमेच्या शुभेच्छा देतो व्हिडिओ जर्नलिस्ट अजय बोराटेसह मी निखिल चव्हाण एम मीडिया ठाणे